ASTV. Asta e televiziunea ta. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la jurnal. Iată care sunt pentru început principalele titluri ale ediției de astăzi. Un bărbat din Mișoara a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada printr-un loc nepermis. Omul a ajuns la spital cu răni grave. Astăzi este ziua Holocaustului. Un tir s-a răsturnat astăzi pe dealul târgului, blocând circulația pentru mai bine de o jumătate de oră. Un bărbat de 40 de ani a fost găsit în această dimineață mort pe malul râului Bistrița. Trupul neînsuflețit a fost văzut de un pescar. Omul a sunat imediat la serviciul de ambulanță. La fața locului au ajuns în scurt timp și polițiștii. Oamenii legii cercetează circumstanțele în care a murit bărbatul. Continuăm știrile. Un bărbat din Mișoara a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada printr-un loc nepermis. Omul a ajuns la spital cu răni grave. În urma accidentului au fost răniți și șoferul autoturismului și pasagera de lângă el. Trecerea prin locul nemarcate poate avea urmări grave, a simțit-o pe pielea lui un bărbat de 61 de ani din Vișoara. Acesta a fost lovit și proiectat pe parbrizul unui autoturism în timp ce traversa strada fără să se asigure. Din accident a rezultat rănirea gravă a pietonului, fiind diagnosticat cu fracturi la ambele gambe, la cotul drept și la cap. Serios rănit a fost și pasagera din mașină care a dat cu capul de parbriz. Polițiștii au constatat că femeia nu purta centura de siguranță. Ce ai, mamă? Lasă, mamă, da, că mi-e vaccinul. Și mie e similar, asară, au trecut prin fața mea, am pus o frână, domnule, n-am în stare, dar... Așa... Dar fac treceri de beton la 2 km. A sunat la ambulanță? Da, și o sunat și încă cineva înaintea mea și eu zis că trimit la 20 de minute. Și a mai sunat încă o dată și mi-a închis. Și a ajuns poliția înaintea ambulanței. Da, bineînțeles. Poftim? A ajuns poliția înaintea ambulanței. Da, a ajuns poliția înaintea ambulanței. Nu, 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 nu. Nu ați văzut ce s-a întâmplat? Nu, 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 nu. Nu ați văzut ce s-a întâmplat? Nu, 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 da, nu, 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 am venit, nu, am venit. Dar salvare, domnule, mie după jumătate de oră aproape. Dar asta e ceva imposibil. Nu poate să fie aglomerația lui... Dar aglomerația să fie, bă, Nu este trecere de pieton, nu este marcaj, nu l-am observat, circulat din ambele sensuri, nu l-am observat. Ați avut viteza? Regulamentar, un 50-60 la ori. Ce s-a întâmplat? Dar de unde este știu? Am văzut că l-a accidentat și gata. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului. Deci accidentul care a avut loc pe DN17 pe raza cartierului din Jora s-a datorat unei traversări neregulamentare în pieton. În vârstă de aproximativ 45 de ani, s-a îngăjat în traversarea străzii și a fost surprins accidentat de un autoturism. Victima a fost transportată în spital, în care să efectuăm cercetări pentru stabilirea împrejurărilor producerea accidentului și vinovăției. 
Un tir s-a răsturnat astăzi pe dealul târgului, blocând circulația pentru mai bine de o jumătate de oră. Șoferul a fost și el rănit, necesitând îngrijiri medicale. După cât se pare, la una din curbe, bărbatul a pierdut controlul autovehiculului și a ajuns cu roțile în sus. Autotractorul care tracta o semiremorcă și circulat în direcția Dumitra Bistița pe DN17C, a ajuns într-o curbă deosebit de periculoasă, nu a redus viteza corespunzător condițiilor de drum și a intrat în coliziune cu șanțul din partea stângă a direcția de deplasare. Victime? Victime nu au ajutat decât rănirea ușoară a conducătorului auto, acesta fiind singur în autovehicul. La fața locului au intervenit și pompierii, care a supravegheat mașina pentru a nu exista pericolul izbucnirii unui foc din cauza motorinei. Inspectoratul pentru situații de urgență Bistița sau județului Bistița NSU a fost anunțat prin intermediul apelului de urgență 112 despre producerea unui accident între localitățile Dumitra și Bistița. Am intervenit cu auto specială de lucru cu apă și spun pentru a preveni izbucnirea unui incendiu la locul sosirii la Inter, locul intervenției, momentul sosit la locul intervenției s-au observat scurgeri de lichid combustibil din rezervorul autotrenului, răsturnat în șanță. Momentan se lucrează pentru ridicarea și punerea, repunerea pe a autotrenului. Un autoturist stat ce a luat foc aseară în mers. Din fericire, niciun pasager nu a fost rănit, iar focul a fost stins în câteva minute de pompieri. Incendiul s-a produs în jurul orei 20 pe Valea Căstăilor. Șoferul mașinii împreună cu familia cobrau strada pentru a ajunge pe drumul de centură. La un moment dat s-au pomenit că li s-a aprins capota. Oamenii au chemat imediat pompierii. Incendiul nu a fost grav deloc. Am intervenit foarte repede, în 5 minute am ajuns aici. Am folosit circa 3-400 de litri de apă. Atât. Probleme deosebite nu au fost răniți, nu au fost niciunul, au coborât oamenii din mașină. Și cum s-a întâmplat? Așa pe loc? Un scurt circuit, probabil. Atât vă pot spune deocamdată. Și era o circulație? Era, Se de era mașină. un timpul deplasării, da. da. Pompierii au trebuit să intervină azi noapte și la groapa de gunoi. În jurul orei 3 au fost chemați de paznici pentru că au simțit fum. Intervenția nu a durat însă mult, în câteva minute au liniștit fumul. Farmaciștii din Bistrița s-au întâlnit astăzi pentru a dezbate noua hotărâre de guvern referitoare la decontarea contravalorii medicamentelor compensate și gratuite. Conform hotărârii de guvern 1088, decontarea pentru activitatea curentă anului 2009 se efectuează în ordine cronologică până la 180 de zile calendaristice de la data validării facturilor în limita fondurilor aprobate cu această destinație. Farmaciștii însă nu susțin noua hotărâre, iar astăzi s-au întâlnit pentru a se pune de acord cu ceea ce vor face în continuare. Președ Dintele Colegiului Farmaciștilor Bistrița Năsăud, Vasile Ionel, ne dă mai multe amănunte. Eu vreau să-i consult, înainte de a plăca în București, să am o imagine a tuturor farmaciilor din Bistrița. Adică pot suporta chestia asta cu 180 de zile, nu este. Eu trebuie să merg cu un mandat de aici la București. Să plătim TVA-ul la fiecare factură în fiecare lună, plus plățele aferinte și datoriile către stat șase luni de zile, fără să încasăm nimic. Uh -huh. Asta înseamnă că farmaciile nu, va, nu vor mai acorda medicamente gratuite și compensate? Asta, deci nu, nu pot să vă spun încă nimic. O să vedem după ce fiecare o să-și pună punctul de vedere. Și prezint situația la București, la Consiliul Național luni dimineața.